சுருக்கமான முறையில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் இந்த ரமதானுடைய இறுதி பத்து நாட்களை அடைந்தால் இதில் வரக்கூடிய இரவுகளையும் பகலையும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் எப்படி கண்ணியப்படுத்துவார்கள் என்ற விவரங்களை உங்களுக்கும் எனக்கும் சமர்ப்பிக்கிறேன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய மனைவி ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய கிரந்தங்களில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த இறுதி பத்தை நுழைந்தால் இந்த ரமதானுடைய இறுதி பத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் நுழைந்து விட்டால் அவர்களுடைய கீழாடையை இருக்கமாக கட்டிக் கொள்வார்கள் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய கீழாடையை இருக்கமாக கட்டினால் அவன் மிகப்பெரிய ஒரு வேலையை செய்ய போகிறான் ஒரு கனமான ஒரு சுமையை சுமக்க போகிறான் ஒரு தைரியமான பயணத்தை மேற்கொள்ளப் போகிறான் என்றுதான் அர்த்தமாகும் முஃபஸ் இந்த ஹதீசுக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடிய அறிஞர்களும் என்றால் ஈடுபடுத்துவதற்காக எந்த ஒரு தொல்லையும் அதற்கு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் இப்படி செய்வார்கள் சில அறிஞர்கள் இரவுடைய நேரத்தில் உறங்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் இப்படி செய்வார்கள் இன்னும் சில அறிஞர்கள் தங்களுடைய மனைவிமார்களோடு அல்லாஹுடைய தூதர் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஹலாலாக்கி இருந்தாலும் இந்த இறுதி பத்து இரவுகளில் இந்த நோக்கத்தை நோக்கி நாம் சென்று விடக்கூடாது இபாதத்து தான் நோக்கம் என்பதற்காக மனைவிமார்கள் அனைவரையும் விட்டு ஒதுங்கி இருப்பதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் தங்களுடைய கீழாடையை கட்டுவார்கள் மேலும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய மனைவி சொன்னார்கள் என்ன இபாரத் தெரியும் அரபியில இது சுபானல்ல உயிர் கொடுப்பார்கள் இரவுக்கு உயிர் கொடுப்பார்கள் எப்படி உணக்க வழிபாட்டின் மூலம் அல்லாஹுவை நின்று தொழுவதன் மூலம் குரானை ஓதுவதன் மூலம் அல்லாஹுவை திக்கிர் செய்வதன் மூலம் தங்களுடைய பாவங்களுக்காக மன்னிப்பை தேடுவதன் மூலம் இரவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் உயிர் கொடுத்து எழுப்புவார்கள் இரவு முழுக்க அல்லாஹுவை நின்று தொழுவார்கள் பாதங்கள் எல்லாம் வீங்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் அவர்களுடைய மற்ற இரவு உணக்க வழிபாடுகளே இப்படி இருக்கும் என்றால் முழு இரவும் விழித்திருக்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் அவர்களுடைய இறுதி பத்தின் இரவு வணக்கம் எப்படி இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் அந்த நற்செய்தியை தான் சொன்னார்கள் மன் காம ரமதான ஈமான் வஹ்திசாபன் ஊபீர லகு மா தகதமம் இன் தம்பே யார் ரமதானுடைய இரவுகளில் அல்லாஹ்வை ஈமானோடும் நன்மை எதிர்பார்த்தவராகவும் நின்று வணங்குகிறாரோ அவருடைய முன் சென்ற பாவங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் மன்னித்து விடுகிறார் இந்த ஹதீஸை கேட்கும் பொழுது முஸ்மினுடைய உள்ளம் ஆனந்தம் அடையும் ஒரு முஸ்மின் அந்த நன்மையை எதிர்பார்த்தவனாக எப்போது அதை அடைய போகிறோம் என்ற ஆர்வத்தில் இரவு வணக்கத்திலே ஈடுபடுவான் ஆனால் எம்முடைய உள்ளங்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை நாம் அறிவோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் எம்மை பாதுகாப்பாடாக மேலும் சொன்னார்கள் இரவில் ஈமானோடும் நன்மையை எதிர்பார்த்தவராகவும் அல்லாஹுவை நின்று வணங்குகிறாரோ அவருடைய முன் சென்ற பாவங்களையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மன்னித்து விடுகிறான் இந்த அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அலை செல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் இரவுக்கு உயிர் கொடுப்பார்கள் மேலும் சொன்னார்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தார்களையும் அல்லாஹுடைய தூதர் எழுப்புவார்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தார்கள் மனைவிமார்கள் குழந்தைகள் அண்டை வீட்டார்கள் உறவினர்கள் என எல்லோரையும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அழகி வசல்லும் இது உறங்குவதற்கு உள்ள இரவுகள் அல்ல அல்லாஹுவை வணங்குவதற்கு உள்ள இரவுகள் அல்லாஹிடத்திலே கண்ணியமான இரவுகள் அல்லாஹுடைய பார்வையில் எந்த நாட்களிலும் எந்த இரவுக்கும் இந்த கண்ணியத்தை போன்று கிடையாது இதில் உறங்காதீர்கள் அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் இபாதச் செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் 
தானும் தன்னுடைய குடும்பத்தார்களையும் இப்படி ஏவுவார்கள் என்று ஆயிஷா ரது அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி மேலும் ஆயிஷா ரது அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் கான ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யஜ்தஹிது ஃபில் அஷ்ரி அல் அவாஹிர் மா லா யஜ்தஹிது ஃபி ஹைரே சுப்ஹான அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த இறுதி பத்து இரவுகளை அடைந்தால் இறுதி பத்து நாட்களை அடைந்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் தியாகம் செய்வார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் முற்படுவார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் விவேகத்தை காட்டுவார்கள் எதில் இபாதத்தில் அல்லாஹுவை வணங்குவதில் இந்த வேகத்தை இந்த விவேகத்தை இந்த தியாகத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் வேறு எந்த நாட்களிலும் இது போன்று அல்லாஹுடைய தூதர் காட்ட மாட்டார்கள் அல்லாஹு அக்பர் இந்த ரமதானுடைய இறுதி பத்து நாட்கள் இறுதி பத்து இரவுகள் பகல் பொழுது மாலை பொழுது இரவு பொழுது என அனைத்தும் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக மட்டும்தான் அல்லாஹுவை மட்டுமே ஒரு முக்மின் இந்த நேரங்களிலே நினைவு கூற வேண்டும் உலக வாழ்வை விட்டு அவன் முற்றிலுமாக ஒதுங்கிவிட வேண்டும் அவனுடைய எண்ணம் எல்லாம் வறுமையை பற்றியதாக ரமதானுடைய பிரிவை பற்றியதாக அல்லாஹுடைய திருப்தியை பற்றியதாக இபாதத்தில் ஆர்வத்தை ஏற்படுவதை பற்றியதாக மட்டுமே அமைய வேண்டும் என்பதைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் எமக்கு வழிகாட்டுகிறார்கள் ஆம் இந்த ரமதானுடைய இறுதி பத்து நாட்களில் இந்த இறுதி பத்து இரவுகளில் எம்முடைய சோசியல் நெட்வொர்களுக்கு நெட்வொர்க்கிற்கு எல்லாம் வேலை கிடையாது பேஸ்புக் பேஸ்புக்குக்கு எல்லாம் வேலை கிடையாது வாட்ஸ்அப்பிற்கு எல்லாம் வேலை கிடையாது மொபைலை தூக்கி ஓரத்திலே வைத்து விடுங்கள் குடும்பத்தார்கள் குடும்பத்தார்களோடு ஏதாவது தேவை இருந்தால் மட்டும் கலந்து கொள்ளுங்கள் முழு வணக்க வழிபாடும் முழு நேரமும் அல்லாஹுடைய இல்லத்தை சான்றதாகவே அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் இந்த இறுதி பத்தை அமைத்துக் கொள்வார்கள் இந்த ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் வணக்கம் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஆம் விழிப்படைந்து கொள்ளுங்கள் யார் மனதையில் வாழ்கிறார்களோ யாருக்கு ஆர்வம் இல்லையோ அவர்கள் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் இந்த இறுதி பத்து இரவை கண்ணியப்படுத்தியதன் முக்கியமான காரணம் ஒரே காரணம்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுவார்கள் ரமதானுடைய மாதத்தை அடைந்தால் அச்சாக்கும் ரமதான் உங்களிடையே ரமதானுடைய மாதம் வந்திருக்கிறது ஷஹ்ருன் முபாரக் அது பரக்கத் பொருந்திய மாதமாகும் அலைக்கும் சியாமா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு நோன்பை கடமையாக்குகிறான் சொர்க்கத்துடைய கதவுகள் திறக்கப்படுகிறது அல்லது அபுவாபு ரஹ்மா ரஹ்மத்துடைய வாசல்கள் திறக்கப்படுகிறது அல்லது அபுவாபு சமா வானத்தின் வாசல்கள் திறக்கப்படுகிறது அபுவாபுல் ஜஹீம் நரகத்துடைய வாசலை அல்லாஹ் அடைத்து விடுகிறான் ஷைத்தானை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் விலங்கிட்டு விடுகிறான் அல்லாஹுடைய தூதர் கூறிவிட்டு சொல்லுவார்கள் அல்லாஹிடத்திலே இந்த ரமதான் மாதத்திலே ஓர் இரவு இருக்கிறது அந்த இரவின் கண்ணியம் ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்ததாகும் யார் அந்த நன்மையிலிருந்து நீங்குகிறாரோ அவர் எல்லா நன்மையிலிருந்தும் நீங்கியவர் நன்மைகளிலிருந்து நீங்கியவர் தான் இந்த லைலத்துள் கதிருடைய இரவின் நன்மையிலிருந்து நீங்குவார் இந்த அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் லைலத்துள் கதிர் இரவு என்றால் என்ன அல்லாஹ் கூறுகிறான் என்னுடைய கலாமை என்னுடைய பேச்சை உலகம் அழியும் வரையிலும் மனிதர்களுக்கு நேர் வழி காட்டக்கூடிய இந்த குர்ஆனை நான் இறக்குவதற்காக தேர்ந்தெடுத்த இரவு இந்த லைலத்துள் கதிருடைய இரவு இந்த இரவில் தான் எம்முடைய வேத வசனங்களை அந்த நபிக்கு நாம் இறக்கினோம் ஒமா அத்ரா கமா லைலத்துள் கதிர் அல்ல இப்படி கேட்கிறான் என்றால் அல் காரியா மல் காரியா ஒமா அத்ரா கமல் காரியா இப்படி அல்ல கேட்டான் என்றால் ஒமா அத்ரா க என்று அல்ல கேட்டு விட்டாலே செவிகளை எல்லாம் தாழ்த்தி கேளுங்கள் அல்லாம் மிக முக்கியமான விஷயத்தை எங்கே சொல்ல போகிறான் அந்த இரவு ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்ததாகும் என்ன அர்த்தம் இந்த மாதத்திலே ஒரு மனிதன் ஒரு ரக்காத்தை தொழுதால் ஆயிரம் மாதங்கள் அவன் உயிரோடு இருந்து தொழுதால் என்ன கூலியோ அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதை அவனுக்கு கொடுக்கிறான் 
ஒரு தீனாரை ஒருவன் செலவழித்தால் ஒரு திருகமை ஒருவன் செலவழித்தால் ஆயிரம் மாதங்கள் ஒரு தீனாரை ஒருவன் செலவழித்தால் என்ன கூலியோ அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் அதை கொடுக்கிறான் அவன் வாழ்நாள் முழுக்க இபாத செய்தாலும் இந்த ஒரு இரவில் அவன் செய்யக்கூடிய இபாதத்திற்கு அது சமமாகாது என்றால் ஒரு அர்த்தம் நெருக்கமாகுதல் என்ற அர்த்தம் இந்த அர்த்தத்தை கொண்டு எப்படி லைலத்துல் கதருடைய இரவை ஒப்பிட முடியும் என்றால் லைலத்துல் கதருடைய இரவில் மலக்குகளுடைய வருகையால் பூமி முழுக்க நெருக்கமாக இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூய்மையான படைப்பு அல்லாஹுடைய சுத்தமான படைப்பு அல்லாஹுடத்திலே உயர்ந்த படைப்பு அந்த மலக்குகளுடைய வருகையால் இந்த பூமி முழுக்க நிரம்பி இருக்கும் யார் வருகிறார் யார் வருகிறார் சாதாரணமானவர் அல்ல எல்லா நபிமார்களையும் சந்தித்தவர் எல்லா ரசூல்மார்களையும் சந்தித்தவர் தூதர் முகமது ரசூலுக்கு சொல்லு அலிகு செல்லும் வகையை கொண்டு வந்தவர் அந்த ஜிபிரில் வகையை கொடுப்பதற்காக இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்படுகிற மலக்குகளின் தலைவர் இந்த லயலத்துள் கந்தருடைய இரவுக்கு இந்த பூமிக்கு வருகை தருகிறார் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹுடத்தில் எப்படி என்றால் அந்த இரவுடைய அருள் எவ்வளவு எவ்வளவு விசாலமாக இருக்கும் அந்த இரவில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் கொடுக்கின்ற அருளை யாரால் கணக்கிட முடியும் அந்த இரவில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் கொடுக்கின்ற மன்னிப்பை யாரால் கணக்கிட முடியும் சலாம் எல்லா புறங்களும் பூமியில் அமைதி ஏற்படும் சாந்தி ஏற்படும் நிம்மதி ஏற்படும் அல்லாஹுடைய அருளால் அல்லாஹுடைய பாவ மன்னிப்பால் அது காலை பஜருடைய உதயம் வரை இருக்கும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவனுடைய புத்தகம் அல் குர்ஆனிலே சொல்லுகிறான் மேலும் லைலத்தில் கதரை பற்றி சொல்லக்கூடிய குர்ஆனுடைய வசனம் சூரத்து துஹானுடைய ஆரம்ப வசனங்கள் அல்லாஹ் கூறுகிறான் இது தெளிவான வேதமாகும் இதை அல்லாஹ் பரக்கத் பொருந்திய ஓர் இரவில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் இறக்கி இருக்கிறான் அந்த இரவில் அல்ல என்ன செய்கிறான் தெரியுமா முப்பசிர்கள் விளக்கம் சொல்லுவார்கள் ஒரு மனிதனுடைய அடுத்த ஆண்டுடைய அத்துணை அமலும் அப்போதுதான் முடிவெடுக்கப்படுகிறது அந்த இரவில் அல்ல நியமிக்கிறான் மலக்குகளுக்கு அல்ல அறிவித்துக் கொடுக்கிறான் லவ்ஹுல் மஹ்பூதுடைய ஏட்டிலிருந்து இதுதான் இந்த வருடத்துடைய விதி இந்த மனிதன் இந்த வருடத்திலே வாழ்வான் இந்த மனிதன் இந்த வருடத்திலே மரணிப்பான் இந்த மனிதன் இந்த வருடத்திலே மகிழ்ச்சியாக இருப்பான் இந்த மனிதன் நோயோடு வாழ்வான் இப்படி அனைத்து விதையும் ஒரு வருடத்திற்குரிய கணக்கு மலக்குகளுடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கப்படுகிறது இந்த இரவில் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் இந்த இரவில் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்கு பதிலாக தன் படுக்கையை சரி செய்கிறான் உறங்குவதற்காக அவன் அறியவில்லை அவனுக்கு அடுத்த ரமதானை அடைவதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் மரணத்தை இந்த இரவிலே விதித்திருக்கிறான் என்று என்ன ஒரு புரிதல் பாருங்கள் யாருக்கு தெரியும் அல்லாஹ் இந்த விதியில் இந்த வருடம் இவன் மரணிப்பான் என்று எழுதி இருந்தால் யாரால் மாற்ற முடியும் யாரால் அதை மாற்றி அமைக்க முடியும் அல்லாஹுடைய தூத சல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அதனால் தான் இந்த இரவு முழுக்க தங்களுடைய விழிப்பை ஆக்கினார்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மேலும் இந்த சிறப்புகளை எல்லாம் அடுக்கிக் கொண்டே போகிறான் எப்போது இந்த லைலத்தில் கதருடைய இரவு எப்போது அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அறிவிக்கிறார்கள் ஆயிஷ் ரந்தி அல்லாஹ் அவர்கள் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் இறுதி பத்து இரவுகளை அடைந்தால் கூறுவார்கள் தஹர்ரவு லைலத்தல் கத்ரி பில் அஷ்ரில் அவாஹிரி மின் ரமதான் 
லைலத்துல் கதிருடைய இரவை ரமதானுடைய இறுதி பத்து நாட்களில் தேடிக்கொள்ளுங்கள் நபி மிஸ்கீன் நம்ம எல்லாம் ஏழைகள் அவ்வளவு எம்மால் தியாகத்தை செய்வதற்கு முடியாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகு வசல்லம் விதிவிளக்கு அளித்தார்கள் அடுத்த நபி மொழியில் அதுவும் இயலவில்லை என்றால் ரமதானுடைய வித்தினுடைய நேரங்களில் அதாவது ரமதானுடைய இறுதி பத்து இரவுகளில் வித்தினுடைய அடிப்படையில் வரக்கூடிய இரவுகள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்பது இந்த ஐந்து இரவுகளில் ஓர் இரவில் தான் அல்லாஹ் பொக்கிஷமாக ஆக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய இரவின் கிரீடமாகிய லைலத்துல் கதிர் இருக்கிறது தேடிக்கொள்ளுங்கள் இன்னும் சில ஹதீதுகளில் அல்லாஹுடைய தூதர் இருபத்தி மூன்றில் தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் சில ஹதீதுகளில் இருபத்தி ஐந்தில் இருபத்தி ஏழில் இருபத்தி ஒன்பதில் தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் சில ஹதீதுகளில் இருபத்தி ஒன்றில் தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து பார்த்தால் இந்த இரவுடைய ஞானம் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது இந்த ஐந்து இரவில் தான் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் அந்த லைலத்துல் கதருடைய இரவை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் அதை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை எமக்கு தருவானாக என்ன அடையாளங்கள் இதற்கு ஒருவன் லைலத்தில் கதருடைய இரவை அடைகிறான் என்பதை அவன் எப்படி அடையாளத்தை கொண்டு ஓரளவு முடிவு செய்ய முடியும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்ல சொன்னார்கள் லைலத்தில் கதிருடைய இரவை நீங்கள் அடைந்தால் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன்னால் அந்த இரவை பற்றி பேசப்படுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அந்த இரவில் சந்திரன் இருக்கும் ஒரு பவுலை பாதியாக வெட்டினால் எந்த அமைப்பில் இருக்குமோ ஒரு பவுல் அதை பாதியாக வெட்டினால் எந்த அமைப்பில் இருக்குமோ அந்த அமைப்பில் அந்த இரவுடைய சந்திரன் இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அழகி ஒரு செல்ல சொன்னார்கள் லைலத்துல் கதிர் அந்த லைலத்துல் கதிருடைய இரவு லேசான ஒரு இரவாக இருக்கும் வெளிச்சம் சூழ்ந்த முழுவதுமான வெளிச்சமான ஒரு இரவாக இருக்கும் அந்த நாளுடைய அந்த லைலத்தில் கதிருடைய நாள் அதிகமான வெப்பமானதாகவோ அதிகமாக குளிர்ச்சியானதாகவோ இருக்காது நடுநிலையோடு இருக்கும் அந்த நேரத்திலே சூரியனுடைய காலை நேரத்தின் சூரியனுடைய அந்த சிகப்பு நிறம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மேலும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்லம் சொன்னார்கள் லைலத்தில் கதிருடைய இரவில் விழிக்க உதிக்கக்கூடிய சூரியனுக்கு கதிர்கள் இருக்காது சூரியனுக்கு கதிர்கள் இருக்காது இந்த அடையாளங்கள் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்லம் சஹிகான அடிப்படையில் இன்னும் சில அடையாளங்களை சொன்னார்கள் எரிகற்கள் அந்த இரவில் வீசப்படாது ஷைத்தானை விரட்டுவதற்காக எரிகற்களை எதிர் எரி நட்சத்திரங்களை மலக்குகள் வீசுவார்கள் அது இந்த இரவில் வீசப்படாது இந்த அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழகி வசல்லம் சஹிகான் அதித்தின் அடிப்படையில் சொன்னார்கள் இது மட்டுமல்லாமல் இன்னும் மக்களிடத்திலே சில புழக்கத்திற்குரிய ஹதீதுகள் எல்லாம் இருக்கிறது லைலத்தில் கதிருடைய இரவை அடைந்தால் நாய் குறைக்காது இருக்கிறதா இல்லையா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா யார் அதை வித்த ஹதீதுகள் இதெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதரா மாதல்ல அழியாது பில்லா இதுவெல்லாம் பலகீனமான இட்டு இட்டு கட்டப்பட்ட அறிவிப்புகள் இது மட்டும்தான் சகைகான ஹதீது அடிப்படையில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அழகி வசல்லம் லைலத்துல் கதிருடைய இரவுக்கு கூறிய அடையாளங்களாகும் ஐஷா ரவி அல்லாஹு அன்பா அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த லைலத்துல் கதிருடைய இரவை அடைந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வது கேள்வி எவ்வளவுங்க பெரிய கேள்வி அப்படிதானே முழு இறக்க முழு இரவும் நாங்கள் என்ன அமல் செய்வது எதை கொண்டு அதை வரவேற்பது என்ன கூறுவது அந்த லைலத்தில் கதிருடைய இரவை அடைந்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அழகி வசல்ல சொல்லுங்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த லைலத்தில் கதிருடைய இரவை அடைந்தால் ஆயுஷ் அவர்களை இந்த துவாவை ஓதுங்கள் ஒரு பக்கத்திற்கு உள்ள துவா அல்ல ரெண்டு பக்கத்தை உள்ளடக்கக்கூடிய துவா அல்ல ஒரே வரியில் மூன்று வாக்கியங்களை கொண்ட துவா அல்லாஹும் புகழக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல இந்த வார்த்தையின் அமைப்பை ஆக்கியதன் காரணம் என்ன 
அல்அஃபு அல்கஃபூர் இந்த இரண்டும் அல்லாஹ்வுடைய பெயர்கள் انا இரண்டுக்கும் அர்த்தத்தை வெளிப்படையாக பார்த்தால் மன்னித்தல் என்ற அர்த்தமா மன்னிப்பவன் என்று பொருள்படும் اللهم انك عفو اللهم انك غفور வெளிப்படையாக பார்த்தால் இரண்டு ஒன்றுதான் ஆனால் அரபி மொழியின் விளக்கத்தோடு பார்த்தால் இரண்டும் ஒன்றல்ல அல்லாஹுவை இன்னக கஃபூர் என்று கூறாமல் இன்னக அஃபூன் என்ற அல்லாஹ்வுடைய தூதர் இந்த லைலத்துல் கந்தருடைய இரவில் கூறியதன் காரணம் என்னவென்றால் நல்ல கவனிங்க கஃபூர் பாவங்களை மன்னிப்பவன் நாம் பாவம் செய்து அல்லாஹ்விடத்திலே பாவ மன்னிப்பை தேடினால் எம்முடைய புத்தகத்தில் பதியப்பட்ட அந்த பாவம் மன்னிக்கப்படும் இஷா அல்லாஹ் ஆனால் அந்த பாவம் மறைக்கப்படாது எடுக்கப்படாது அந்த புத்தகத்தில் இருந்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நல்லவர்களை நாளை மறுமையில் விசாரணை செய்வான் எப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அழகி வசல்லம் சொன்னார்கள் நாளை மறுமையில் அல்லாவிற்கும் அடியானுக்கும் இடையே ஒரு திரை போடப்படும் அந்த திரைக்குள் அல்லாஹும் அந்த அடியானும் இருப்பார்கள் அல்லாஹ் அந்த அடியானை நெருக்கமாக்குவான் நெருக்கமாக்கி கேட்பான் மறைக்கூடியது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இடத்திலே அவன் அல்லாஹ் அவன் இடத்திலே அந்த பாவங்களை என்ன ஆரம்பித்தவுடன் அவன் எண்ணிக்கொள்ளுவான் அவ்வளவுதான் அழிந்தேன்னான் அல்லாஹ் என்னை பாவத்தை நினைவுபடுத்துகிறான் நான் அழிந்தேன் இது எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது நினைத்தேன் ஆனால் இப்போது நினைவு காட்டப்படுகிறது எனக்கு தண்டனை தான் என்று அந்த அடியான் எண்ணும் பொழுது அல்லாஹ் அவனை நெருக்கமாக்கி சொல்லுவான் அடியானை கவலைப்படாதே இன்னி சத்தர் துகா அலை துன்யாலும் இந்த உலகத்திலே நீ செய்த எல்லா பாவங்களையும் நான் மறைத்தேன் இப்போது யாரும் அறியாமல் மன்னிக்கிறேன் சென்று விடுகின்ற ஹெசாபைய சீரா இதுதான் முமின்களை நாளை மறுமையில் அல்லா விசாரிக்கக்கூடிய விசாரணையின் முறை முமின்களுக்கு எளிதான விசாரணை இப்படித்தான் அமையும் ஆனால் பாவிகளுக்கு அல்லா துருவ ஆரம்பிப்பான் யாரை அல்லா துருவி துருவி விசாரணை செய்கிறானோ அவன் நிச்சயமாக வேதனை செய்யப்படுவான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அழகி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஏன் செய்தாய் எதற்காக செய்தாய் யாருக்காக செய்தாய் இந்த அமலை எதற்காக செய்தாய் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கேட்பான் அமல்லாம் அறிந்த நபி மொழிதான் மூவரை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஆலை மறுமையில் விசாரணை செய்வான் ஒருவர் சஹீத் ஒருவர் குரானை ஓதுபவர் ஒருவர் அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்தவர் ஷகீதை அழைத்த அல்லா என்ன கேட்பான் நீ செய்த பாவம் நினைவுக்கு இருக்கிறதா என்று கேட்பாளா அல்லாஹ் கொடுத்த அருக்கொடையை கொண்டு நீ என்ன செய்தாய் அவர் என்ன சொல்லுவார் உன்னுடைய பாதையில் போராடி மரணித்தேன் அல்லாஹ் சொல்லுவாள் பொய் சொல்லுகிறாய் இது உண்மை அல்ல நீ செய்தாய் உன்னை ஷகீத் என்று மக்கள் போற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இது பாதிகளுடைய விசாரணை அல்லாஹ் கூறுவான் இவனை முகம் குப்ப நரகத்திலே தூக்கி எறியுங்கள் என்று நீக்குதல் அர்த்தம் அழித்தல் என்ற அர்த்தம் அல்லது அதிகப்படுத்துதல் என்ற அர்த்தம் இந்த வார்த்தையின் உண்மையான விளக்கம் என்னவென்றால் அல்லாஹுவை அஃபு என்று அழைக்கும் பொழுது நீ அதை விரும்புகிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது பாவங்களை நீக்கக்கூடியவன் அழிக்கக்கூடியவன் என்று அர்த்தம் அல்லாஹுவை இந்த பிரார்த்தனையின் மூலம் ஒருவன் அழை அழைத்து பாவ மன்னிப்பை தேடினால் அவனுடைய பாவம் கரையே இல்லாமல் அந்த புத்தகத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டு விடும் நாளை மறுமையில் நினைவு காட்டப்படாது அவன் செய்த பாவம் அவனுடைய வாழ்வின் ஏட்டின் புத்தகத்தில் எடுக்கப்பட்டு விடும் நீக்கப்பட்டு விடும் அழிக்கப்பட்டு விடும் அதன் காரணமாகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் பிரார்த்தனை செய்ய சொன்னார்கள் அல்லாஹும் இறைவனே நீ மன்னிக்கக்கூடியவன் பாவங்களை நீக்கக்கூடியவன் 
பாவங்களை அளிக்கக்கூடியவன் இந்த இரவில் அதை நீ விரும்புகிறாயா அல்லா எங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்பதை நீ விரும்புகிறாய் எங்களை மன்னித்து விடு எங்களுடைய பாவங்களை அழித்து விடு நாளை மறுமையில் இந்த பாவங்களை கொண்டு எங்களை இழிவுபடுத்தி விடாதே என்று அல்லாஹுடத்திலே கேட்குமாறு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அலைகு வசல்லம் தன்னுடைய மனைவிக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இந்த புரிதலை எமக்கு தருவானாக அந்த இரவு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் பாவங்களை மன்னிப்பதை விரும்புகிறான் எல்லா இரவும் அல்லா விரும்புகிறான் நாம் எல்லாம் அறியவில்லை அதை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் ஒவ்வொரு இரவும் மூன்றாவது இரவுடைய பகுதியில் முதல் வாழத்திற்கு அல்லா இறங்கி வருகிறான் யார் சொன்னது முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் வந்து கூறுகிறான் அனல் மலிக் அனல் மலிக் நான் அரசன் நான் அரசன் மந்தல்லதி எதுஜீபல என்னை அழைப்பவர்கள் யார் அவர்களுடைய அழைப்பிற்கு பதில் கொடுக்கிறேன் யார் தேவைகளை கேட்பவர்கள் அவர்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுகிறேன் என்னிடத்திலே மன்னிப்பை தேடுபவர்கள் யார் நான் மன்னிப்பை வழங்குகிறேன் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் காலை விடியும் வரை அழைத்துக் கொண்டே இருக்கிறான் அடியார்களை ஆனால் அல்லாஹுடைய அப்துகள் பலர் நிறைவேற்றப்படும் மறைக்கப்படும் மன்னிக்கப்படும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த பாக்கியத்தை எமக்கு தருவானாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்லம் மேலும் இந்த லைலத்தில் கதருடைய இறுதி பத்தை அடைந்தால் அல்லாஹுடைய தூதருடைய சஹாபி நபித்தோழர் இபின் அப்பாஸ் அல்லாஹ் அனுபவமா சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் வீசுகின்ற வேகமான காற்றை விட அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்வார்கள் யார் கிடைக்கின்ற எல்லா செல்வங்களையும் அல்லாஹுடைய பாதையில் கொடுப்பார்கள் எந்த ஏழையும் மக்காவில் மதினாவில் வாழ முடியாத அளவிற்கு ரமதானுடைய இறுதி பத்துகள் சபக்காவால் நிரப்பப்படும் நபித்தோர்களுடைய காலத்து ஏன் சபக்கா நரகத்தில் இருந்து ஒரு மனிதனை நிச்சயமாக வெளியேற்றும் அதனுடைய சிறப்பை நாம் அறியவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அடிக்கடி சொல்லுவார்கள் நரகத்தை நினைவுபடுத்தும் போதெல்லாம் நரகத்தை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் ஒரு பேரித்தம்பளத்தின் துண்டை அல்லாஹுடைய பாதையில் சதக்கா செய்தேனும் மேலும் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அந்த நம்பித்தோழர் ஒவ்வொரு இரவும் ஜிபிரில் அல்லாஹுடைய தூதரை சந்திப்பார் குரானை ஓதி காட்டுவார் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒவ்வொரு இரவும் குரானை ஓதுவார்கள் தங்களுடைய மரணத்துடைய நாள் மரணத்துடைய வருடத்திற்கு இறுதி 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 வருடத்தில் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு இரண்டு முறை குரான் மீண்டும் மீண்டும் ஓதி காமிக்கப்பட்டது மற்ற வருடங்கள் எல்லாம் ஒரு முறை எவ்வளவு தூரம் என்னுடைய வாழ்வு இந்த குரானோடு இருக்கிறது இந்த ரமதானில் இன்னும் பலர் ஒரு ஜுசுவை கூட தாண்டாத முஸ்லிம்களும் இந்த பூமியிலே வாழ்கிறார்கள் இன்னும் பலர் குரானுடைய பத்து ஜுசுவை கூட அவர்கள் முடிக்கவில்லை இன்னும் பலர் குரானை முழுமைப்படுத்தவில்லை இன்னும் இன்னும் பலர் குரானை திறக்கவே இல்லை இன்னும் அல்லா பாதுகாப்பாடாக சுஹால் அல்லா ஹிரம்பில் ஆலமி குரான் இறக்கப்பட்ட மாதத்தில் ஒரு மனிதன் குரானை ஓதவில்லை என்றால் மற்ற மாதங்களில் ஓதுவானா ரப்புடைய கலாமின் இன்பத்தை இந்த ரமதானில் ஒருவன் காணவில்லை என்றால் மற்ற மாதங்களில் அவனுடைய உள்ளம் எப்படி இந்த குரானை ஓதுவதில் இன்பம் காணும் இவர்கள் தங்களை மும்மிங்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் குரானில் இருந்து தூரமாகி அவர்கள் அழித்துக் கொள்ளட்டும் வந்த எண்ணத்தை இவர்கள் நயவஞ்சக குணத்தை உள்ளத்திலே சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மூமின்கள் யார் 
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا Allah urut ye per gucer ikat petal, awak urut ye iman, awak urut ye ulam anji nadingum. Quran urut ye wasalan gel wadi kami ikat petal, awak urut ye iman adi kerikum. Tarawi tulu hilal yette raka atri nikke mudilah orang le. Quran kek mudilah. Allah padu ka pada. Quran apadi mari bintadi. அப்படியே அவர் குரானை கேட்டாலும் ராகத்தோடு கேட்டால் தான் அவருடைய உள்ளம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் ராகம் இல்லாமல் கேட்டால் குரானை பலருடைய உள்ளங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாது இந்த குரான் ராகத்தோடு ஓதக்கூடிய ஒரு மந்திர புத்தகமா அல்லாஹுடைய தூதர் வலியுறுத்தினார்கள் ஆனால் மூமின்களுடைய உள்ளம் ராகத்தை பார்க்காது அந்த கிராத் ஓதப்படக்கூடிய முறையை பார்க்காது அது என்ன சொல்லுகிறது என்ற அர்த்தத்தை தேடும் அந்த வசனத்துடைய தாக்கத்தை புரியும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீ அந்த புரிதலை நமக்கு தருவானாக இன்று வரை குர்ஆனை ஓதாதவர்கள் எத்துறை பேர் ஈமானுடைய பலகீனத்தின் பலகீனம் குர்ஆனை ரமதானில் ஒருமுறை முடிப்பது பலகீனத்தின் பலகீனம் ஆனால் இன்று வரை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இந்த இறுதி பத்துகளில் ரமதானை அதிகமாக குர்ஆனை அதிகமாக ஓதக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் நமக்கு தருவானாக குரானை ஓதுவதில் அல்லாஹ் இன்பத்தையும் உடைய உள்ளத்திலே ஏற்படுத்துவானாக இந்த ரமதானுடைய உடைய வாழ்வை இந்த குரானோடு அல்லாஹ் தொடர்பு படுத்துவானாக அல்லாஹ் ரபுல்லா நமக்கு அதை அருள் செய்யட்டும் மேலும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அழகி வசல்லம் இந்த ரமதானுடைய இறுதி பத்துகளை அடைந்தால் அல்லாஹுடைய இல்லத்தில் யாத்திகாப் இருப்பார்கள் அல்லாஹுவை சந்திக்கும் வரை அல்லாஹுடைய தூதர் யாத்திகாபை வெட்டி விலகியது கிடையாது இம்மிடத்திலே மிக குறைந்து போன ஒரு அமல் அது வேலை பல இருக்கும் அல்லது அவருடைய நிறுவனத்திலே அவருக்கு விடுமுறை இருக்காது அப்படியாக இருக்கும் சமயத்தில் நாங்கள் என்ன செய்வது இறுதி பத்து முழுக்க எங்களால் ஏத்தி காஃபில் இருக்க முடியாது என்று நீங்கள் கூறினால் பரவாயில்லை ஒரு நாள் இருங்கள் ஒரு நாள் இருங்கள் அரை நாள் இருங்கள் ஒரு வக்தியிலிருந்து இன்னொரு வக்து வரை இருங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதுதான் அதுவும் ஏத்தி காஃபுடைய முறைதான் அந்த நீயத்தோடு பள்ளிகளே தங்கி வெளியே வந்தால் அதுவுமே ரமதானுடைய இறுதி பத்துகளில் எமக்கு நேரம் எப்படி எப்படி அமையுமோ எம்முடைய விடுமுறை நாட்கள் எப்படி அமையுமோ அந்த நாட்கள் முழுவதையும் அல்லாஹுடைய இல்லத்தில் தங்கி குரானை ஊதி அல்லாஹுவை நினைவு செய்து எம்முடைய பாவங்களுக்காக மன்னிப்பை தேடி இந்த ரமதானுடைய இறுதி பத்து நாட்களை கண்ணியப்படுத்துவதற்கு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எமக்கு அருள் செய்யட்டும் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இறுதியாக ரமதானுடைய இறுதி பத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய உண்மையான முழுமையான அமல் அல்லாஹ் இதைத்தான் இந்த ரமதானில் எம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறான் தூபு இல்லாஹி ஜமீ அன் மினூன் அல்லக்கும் துஃப்லிகம் அல்லாஹுவை தௌபாவின் மூலமாக எல்லா முக்மீன்களாக நீங்கள் திரும்பி வாருங்கள் தூபு இல்லாஹி ஜமீ ஐயுகல் முக்மினூன் அல்லக்கும் துஃப்லிகம் அப்போதுதான் நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பாவங்களில் இருந்து விடுதலையாக கூடிய பாக்கியத்தை எமக்கு தருவோடா பாவங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த பாவத்தை பயப்படக்கூடிய எண்ணத்தை அல்லாஹ் நம்முடைய உள்ளத்திலே ஏற்படுத்துவானாக நமக்கெல்லாம் பாவங்கள் செய்யும் பொழுது உணர்வே கிடையாது அது பாவம் என்ற எண்ணமே அந்த பாவம் செய்ததற்கு பிறகு வர வருவது கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதருடைய நபித்தோழர்கள் சொல்லுவார்கள் ஒரு உண்மையான முக்மீனுக்கும் முனாபிக்கிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால் ஒருவன் பாவம் செய்தால் அவன் பாவம் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு ஒரு மலையில் ஏறி செல்லும் பொழுது ஒரு பாறை அவனை அவனை நோக்கி உருண்டோடு வருகிறது அந்த பாறை விழுந்தால் அவன் இறந்து விடுவான் அப்படி ஒருவன் பாவம் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு நினைத்தால் இவன் முக்மின் அப்படி அல்லாமல் பாவம் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு ஒருவனுடைய உள்ளம் ஒரு அவனுடைய மூக்கில் ஒரு ஈ வந்து உட்கார்ந்து போன்றதை போன்ற உணர்வு இருந்தால் அவன் முனாபிக் ஒரு நிகழ்வை மட்டும் கூறிவிட்டு இந்த நிகழ்வை முடிக்கிறேன் நாம் எல்லாம் அறிந்த நிகழ்வு தான் அது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழிகுவ செல்லம் அவர்களுடைய சபைக்கு ரமதான் நேரத்தில் ஒரு நபித்தோழர் வருகிறார் சஹாபாக்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் அந்த நபித்தோழர் வந்தவர் 
அல்லாஹுடைய தூதருக்கு சலாம் சொல்லவில்லை சலாம் சொல்லாமல் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன்னால் வந்து சொன்னார் ஹலத் யா ரசூல் அல்லா அழிந்து விட்டேன் அல்லாஹுடைய தூதரை அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டார்கள் ஏன் அழிந்தாய் அவர் சொன்னால் ரமதானுடைய பகல் பொழுதில் என்னுடைய மனைவியோடு நான் சேர்ந்து விட்டேன் அல்லாஹுடைய தூதரை அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் பெரிய பாவம் அது தூதர் சொன்னார்கள் உன்னிடத்திலே ஒரு அடிமையை விடுதலை செய்வதற்கு சக்தி இருக்கிறதா அவர் சொன்னார் இல்லை அல்லாஹுடைய தூதரே அல்லாஹுடைய தூதர் மீண்டும் கேட்டார்கள் அறுபது நாட்கள் தொடர்ச்சியாக இரண்டு மாதங்கள் நோன்பு வைப்பதற்கு சக்தி இருக்கிறதா அவர் சொன்னார் இல்லை அல்லாஹுடைய தூதரே மீண்டும் கேட்டார்கள் அறுபது ஏழைகளுக்கு உன்னால் உணவளிக்க முடியுமா அவர் சொன்னார் முடியாது அல்லாஹுடைய தூதரே சக்தி இல்லை எனக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் கொஞ்சம் உட்காருங்கள் என்று கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்திருந்தார் ஒரு நபி தோழர் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே சதக்காவை கொடுப்பதற்காக ஒரு கூடை நிறைய பேரித்தமலத்தை எடுத்துக் கொண்டு வந்தார் கையில் கொடுக்கப்பட்டது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அந்த பாவம் செய்து வந்த அல்லாஹுட அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே முறைப்பட்ட அந்த நபி தோழரை அழைத்தார்கள் அழைத்து அவருடைய கரத்தில் கொடுத்து இந்த சதக்காவுடைய பேரித்தம்பரத்தை அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்து நீ செய்த பாவத்திற்கு கப்பாராவை தேடிக்கொள் என்று சொன்னார்கள் அவர் சொன்னார் அல்லாஹுடைய தூதரே இந்த சதக்காவுடைய பேரித்தம்பலத்தை ஏழைகளுக்கு தானே கொடுக்க வேண்டும் இந்த மதினாவில் என்னையும் என் குடும்பத்தையும் தவிர ஏழைகளை நான் பார்க்க முடியாது இந்த சதக்காவிற்கு முழுமையான தகுதியுடையவர்கள் யார் மதினாவில் என்றால் அது நாங்கள் தான் எங்களை விட எந்த ஏழையை அணுகி நாங்கள் கொடுப்பது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி செல்லும் அவர் அந்த வார்த்தையை சொன்னவுடன் கடவாய்ப்பல் தெரியும் அளவிற்கு சிரித்து விடுகிறார்கள் சிரித்து விட்டு சொன்னார்கள் இந்த பேரித்தம்பலத்தை உன்னுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு நீ செலவு செய்து அல்லாஹிடத்திலே கஃபாராவை தேடிக்கொள் இந்த ஹதீஸ் பல பாடங்களை எமக்கு தருகிறது பல மூத்த அறிஞர்கள் இந்த ஹதீஸுக்கு பல விரிவுரைகளை சட்டத்தின் அடிப்படையிலும் ஈமானின் அடிப்படையிலும் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்ன புரிதல் தெரியவா முதல் புரிதல் இந்த ஹதீஸில் இந்த ஹதீஸை அறிவிக்கக்கூடிய நபி தோழர் அபு ஹுரேர் அரபி அல்லாஹான் இந்த நபி தோழர் இந்த ஹதீஸை ஆரம்பம் செய்யும் பொழுது என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரு மனிதர் வந்தார் என்று சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் ஒரு மனிதர் வந்தார் அந்த நபி தோழருடைய பெயர் அந்த நபி தோழருக்கு தெரியுமா தெரியாதா அபு ஹுரேர் அவருக்கு தெரியாதா யார் அந்த மனிதர் என்று தெரியுமா தெரியாதா இணைக்கப்பட்டிருக்கும் எல்லா ஹரி கிரந்தத்துடைய விரிவுடைய புத்தகத்திலும் இந்த நிகழ்வை பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த விளக்கத்தை பதிவு செய்கிறார்கள் ஆச்சரியப்பட்டேன் ஒரு அறிஞருடைய உரையில் கேட்டேன் அதற்கு பிறகு ஹதீத் கிரந்தங்களை திருப்பி பார்க்கும் பொழுது எல்லா அறிஞர்களும் இந்த நிகழ்வை பதிவு செய்து இந்த பாடத்தை எடுத்துச் சொல்கிறார்கள் ஏன் ஒரு முக்மினுடைய மானத்தை அபு ஹுரைரா பாதுகாத்தார் பாதுகாத்தார் அந்த தோழர் சலாம் சொல்லவில்லை என்ன விளக்கம் எழுதப்படுகிறது அவர் வந்த பாவத்துடைய படமடப்பு அவரை அல்லாவுடைய தூதருக்கு சலாம் சொல்வதில் இருந்து மறைத்து விட்டது இந்த பாவத்திற்கு என்ன தண்டனை கிடைத்து விடுமோ என்ற பயம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன்னால் சலாமை மறைத்தது அந்த தோழருக்கு எல்லா நபி தோழர்களும் குற்றம் செய்தோம் என்று வந்து நின்ற எல்லா நபி தோழர்களுடைய நிலைமையும் இதுதான் ஒரு நபி தோழர் வந்தார் அல்லாஹுடைய தூதரை ஒரு அந்நிய பெண்ணுக்கு முத்தம் கொடுத்து விட்டேன் அழிந்து விட்டேன் அதனால் மாலிக்கு வந்தார் ரதி அல்லாஹு அல்லாஹுடைய தூதரே தஹிர் என்னை சுத்தப்படுத்துங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே ராமிதியா குளத்தின் பெண் வந்தால் அல்லாஹுடைய தூதரை எனக்கு தண்டனையை கொடுங்கள் விபச்சாரம் செய்து விட்டேன் எல்லாம் சஹாபாக்களுக்கு முன்னிலையில் மக்களுக்கு முன்னிலையில் ஏன் அவர்களுடைய உள்ளத்தை ஆட்டிப்படைத்த ஆட்டிப்படைத்த அந்த பாவத்தின் பயம் இதற்குரிய தண்டனையை அல்லாஹ் கொடுத்தால் என் நிலைமை என்ன ஆகும் என்ற அச்சம் நமக்கு கிடையாது மாலிக் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் அப்படி வந்து கூறிய பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்ன செய்தாய் நீ போ தூரம் போ அல்லாஹுடத்தினை தௌபா செய் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் மீண்டும் சொன்னார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் தூரம் போ மன்னிப்பை தேடு அல்லாஹ் மன்னிப்பான் என்ன அப்படி பாவம் செய்தாய் அப்போதுதான் சொன்னார் ஒரு பெண்ணோடு நான் ஜினா செய்து விட்டேன் 
திருமணம் முடித்த நபி தோழர் அல்லாஹுடைய தூத சொன்னார்கள் ஒரு சஹாவை அழைத்து இவருக்கு என்ன மூளை குழம்பி இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் இவர் பைத்தியமா அபிகி மஞ்சுனூன் சஹாவாக்கள் சொன்னார்கள் இவருக்கு பைத்தியம் அல்ல அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டார்கள் மது அருந்து இருக்கிறாரா அருகில் சென்று நபி தோழர்கள் பார்த்து வந்து சொன்னார்கள் இவர் மது அருந்தவில்லை சென்று அல்லாவிடத்திலே மன்னிப்பை தேடு அவர் சொன்னார் முடியாத அல்லாவுடைய தூதரே தண்டனையை கொடுங்கள் இதற்கு அல்லாகவே சாட்சி சாட்சி இல்லை குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லை யாரும் அதை பார்க்கவில்லை அவருடைய உள்ளத்தில் வந்த பயம் என் ரப்புடைய பார்வையில் நான் செய்த பாவம் அவன் எனக்கு தண்டனையை கொடுத்தால் என் நிலைமை என்னவென்று மாலிக்கை சஹாபாக்கள் தண்டனையை கொடுக்க தயாரானார்கள் கல்லால் எரிந்தார்கள் அந்த மாயிஸ் மாலிக் ரதி அல்லா அவர்களை மாயிஸ் ஓடினார் தாங்க முடியாமல் ரத்தம் தெரிந்தோடியது அல்லாஹுடைய தூதர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நபி தோழர்கள் விரைந்து சென்று மாயிஸை பிடித்தார்கள் பிடித்து அடித்தார்கள் ஒரு நபித்தோடு இறுக்கமாக கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டார் மாயிஸை செல்ல முடியாமல் கல்லால் இருந்து அப்படியே மூத்தாக்கப்பட்டார் சஹாபாக்கள் இடத்திலே சஹாபாக்கள் அதற்கு பிறகு அல்லாவுடைய தூதர் இடத்திலே வந்து சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை அவர் தப்பி ஓட முயற்சி செய்தார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அவர்களை மா இசை நீங்கள் விட்டிருக்க வேண்டாமா ஒரு நபித்தோழர் கட்டி அணைத்தாரே அவரை பார்த்து சொன்னார்கள் உன் ஆடையால் அவரை மறைத்திருக்க வேண்டாமா நபித்தோழரே அருளுடைய நபி அவர்கள் பில் முக்மின் உம்மின்கள் மீது அன்புடையவர் பாசமுடையவர் சொல்லு அலஹி வசல்லம் ராமினியா குளத்துடைய பெண்மணி அதே போல் நான் விபச்சாரம் செய்துவிட்டேன் முகத்தை திருப்பினார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் மறுபடியும் வந்து நின்றார்கள் முகத்தை திருப்பினார்கள் மறுபடியும் வந்து நின்றார்கள் முகத்தை திருப்பினார்கள் பெண்ணை என்ன சாட்சி என் கரு சாட்சி குழந்தை பெற்றதற்கு பெற்றெடுத்ததற்கு பிறகுவா பெற்றெடுத்ததற்கு பிறகு வந்தார்கள் பால் மறக்கடிக்கப்பட்டதற்கு பிறகுவா பால் மறக்கழிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அந்த குழந்தைக்கு உணவை கொடுப்பதற்காக உணவை எடுத்துக் கொண்டு வந்தார்கள் தூதரை பாருங்கள் இதோ இந்த குழந்தை உணவை சாப்பிடுகிறது பால் அருந்துவதை நிறுத்திவிட்டது எனக்கு தன்னடையை கொடுங்கள் என்ன பயம் அவர்களுடைய உள்ளத்தை ஆட்டி படைத்தது என்ன அச்சம் அவர்களுடைய உள்ளத்தை ஆட்டி படைத்தது அந்த அச்சம் என்னுடைய பாவத்திலும் என்னுடைய பாவ மன்னிப்பும் பாவ மன்னிப்பிலும் தொடர்கிறதா அதை தொடர்வதற்காகத்தான் இந்த ரமதான் எமக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த அச்சத்தை கொடுப்பதற்காகத்தான் ரமதான் ரமதானில் பாவ மன்னிப்பை தேடாமல் எப்போது தேடப் போகிறோம் ரமதானில் என் ரப்புக்கு முன்னால் கண்ணீரை சிந்து அழுகாமல் எப்போது கண்ணீரை சிந்து அழுகப் போகிறோம் ரமதானில் இரவுடைய நேரங்களில் அல்லாகவை நின்று அழைக்காமல் எப்போது அல்லாகவை அழைக்கப் போகிறோம் ரமதானில் எம்முடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பை தேடாமல் எப்போது பாவங்களுக்கு மன்னிப்பை தேடப் போகிறோம் அதன் காரணமாகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அழகி வசல்லம் சொன்னார்கள் யாரை ரமதான் வந்தடைந்து அவர்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாமல் ரமதான் அவர்களை விட்டு கடந்து சென்றால் அவர்கள் நாசமாகட்டும் தூதர் சொன்னார்கள் ஆனால் பயமில்லை அச்சம் இல்லை இதுவரை என் ரப்பிடத்திலே கரமேந்தி என் பாவங்களுக்காக மன்னிப்பை தேடி கண்ணீர் சிந்திய நாள் இந்த ரமதானில் உண்டா யார் சொல்ல முடியும் இரவுடைய நேரத்தில் தனித்து தொழுது அல்லாகவை நினைவு கூர்ந்து அழுது 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 சுஜோதில் கிடந்த நாள் இந்த ரமதானில் உண்டா கிடையாது தூதர் அழுதார்கள் ரமதானில் நபித்தோழர்கள் அழுதார்கள் ரமதானில் நபித்தோழர்கள் அல்லாகவை அழைத்தார்கள் ரமதானில் முழு ரமதானும் இபாதத்தோடு சூழப்பட்டது அவர்களுக்கு ஆனால் எம்முடைய ரமதான் உறக்கத்தோடும் சோம்பேறித்தனத்தோடும் உணவோடும் சாரிலும் இஃப்தாரியுடைய உணவை தயாரிப்பதிலும் ஆடைகளை வாங்குவதற்காக கடைகடையாக அடைவதிலும் கழிவு கழிந்து கொண்டிருக்கிறது கடைசி பத்து வந்தால் முஸ்லிம் சமூகம் முழுவதும் ஷாப்பிங் மாலில் இரவு தெரியாது லைலத்தில் கதிருடைய இரவாக அது இருக்கலாம் இவன் துணியை வாங்கிக் கொண்டிருப்பான் அவனுக்கு தெரியாது அந்த இரவில் அல்ல அவனுக்கு விதித்த விதி அந்த வருடத்துடைய மரணம் என்று அந்த மரணத்து அந்த அந்த இரவில் அல்ல அவனுக்கு விதித்த விதி அவனுடைய செல்வம் குறையும் என்பதை அவன் நோயில் அகப்படுவான் என்பதை அல்லாஹுவை எஞ்சிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நாளில் இந்த இரவில் 
கரம் கொடுத்து அல்லாஹ் அவை அழைக்க வேண்டும் துஆ அந்த விதியை மாற்றும் அதுவும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆனால் ரப்பிடத்திலே அல்லாஹ் என் வாழ்வை நீட்டிக் கொடு என்று கேட்க வேண்டிய இரவு அது ரப்பிடத்திலே அல்லாஹ் நான் செய்த பாவங்களை மன்னித்து விடு என்று கேட்க வேண்டிய இரவு அது ரப்பிடத்திலே அல்லாஹ் எனக்கு விதித்திருக்க கூடிய நோயை நீக்கி விடு என்று கேட்க கூடிய நேரம் அது ரப்பிடத்திலே அல்லாஹ் என் குடும்பத்துடைய பிரிவை அந்த பிரிவில் இருந்து அவர்களை காப்பாற்றி விடு என்று கேட்க வேண்டிய நேரம் அது அந்த நேரத்திலே இவன் உறங்கிக் கொண்டிருந்தால் அந்த இரவை பாலாக்கினால் இவனை விட அல்லாஹ்விடத்திலே நஷ்டவாளி அல்லாஹ்விடத்திலே இழிவுக்குள்ளானவன் அல்லாஹ்விடத்திலே கேவலத்திற்குள்ளானவன் யாரும் கிடையாது அத்தாட்சிகளை கண்ணியப்படுத்துவது உள்ளத்தின் இரையச்சத்தின் அடையாளம் அது உம்மினின் அடையாளம் அது அல்லாஹ் கொடுத்த அத்தாட்சிகளில் மிகப்பெரிய அத்தாட்சி ரப்புடைய கலாமை இறக்குவதற்கு அல்லா தேர்ந்தெடுத்த அத்தாட்சி ஒரு மலையின் மீது இந்த வேதம் இறக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த மலை வெடித்து சிதறி பஸ்மமாக இருக்கும் ஆனால் முக்மினுடைய உள்ளம் அதை கேட்கும் பொழுது சோம்பல் படுகிறது அதை கேட்கும் பொழுது போர் அடிக்கிறது குரானுடைய வசனங்களை ஓதி அர்த்தம் சொன்னால் அவர்களுக்கு அதுவெல்லாம் தேவையில்லை ஒரு நபித்தோளருடைய மர்ம செய்தி அல்லது ஒரு தியாகத்தை சொன்னால் அவருடைய உள்ளம் அதை ஆனந்தமாக ஏற்றுக்கொள்கிறது என்ன வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் கதை கேட்பதிலும் வரலாறுகளை தெரிந்து அதை உள்ளத்திலே ஆனந்தத்திற்குரியதாக உள்ளத்திலே கவலைக்குரியதற்காக மாற்றுவதிலும் தான் என்னுடைய சமூகம் பழகிவிட்டதை தவிர குரானுடைய வசனத்தை கேட்டு அழுவதையோ குரானுடைய வசனத்தை கேட்டு இன்பம் காண்பதையோ குரானுடைய வசனத்தை கேட்டு உள்ளத்தின் ஆறுதலை தேடுவதையோ எடுத்துக் கொள்ளவில்லை குரான் இன்ன ஹாதல் குரான் உங்களுக்கு நேர் வழி காட்டக்கூடிய புத்தகம் இந்த குரான் உள்ளத்தின் கவலையா அலாபி திக்கிர் இல்லா ஹித்தத்து மஹின்னுல் குலூம் உள்ளத்தின் அமைதிக்கு அல்லா கொடுத்த வேதம் அது உங்களுக்கு நோயா உள்ளத்தாலும் வெளிப்படையாலும் அருளாக நோய் நிவாரணையாக அல்லா இறப்பி இறக்கி இருக்கிற வேதம் அது அல்லாவின் மீது ஆதரவு வைப்போம் அல்லாவின் மீது நல்லெண்ணம் கொள்ளுவோம் அல்லாஹ் என்னுடைய பாவங்களை மன்னிப்பான் எம்மை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அடியாகருடைய பட்டியல் இருந்த ரமதானில் இணைப்பான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் லைலத்தில் கதருடைய இரவை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை எமக்கு தருவான் இந்த லைலத்தில் கதருடைய இரவை அடைந்த அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் எந்த நன்மையோடு அந்த லைலத்தில் கதருடைய இரவை சூழ்ந்தானோ அந்த நன்மைகள் அனைத்தையும் அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை எமக்கு தருவான் லைலத்தில் கதருடைய இரவை இரவின் முக்கியத்துவத்தை அறியாதவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் உறங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களை தட்டி எழுப்புங்கள் உள்ளத்தாலும் கரங்களாலும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதற்கு எமக்கு உதவி செய்யட்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் எஹ்லாசோடு எம்முடைய உரைகளையும் எம்முடைய செவி செவிகளையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஆக்கி அதை எம்முடைய உள்ளத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்து எம்முடைய வாழ்வில் அந்த வார்த்தைகளை செயல்படுத்துவதற்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் எமக்கு அருள் செய்யட்டும் யா ஐயு ஹன்னா சு அந்துமுல் ஃபுக்கரா ஒயில் அல்லாஹ் அல்லாஹுல் கனியுல் ஹமீத் அந்துமுல் ஃபுக்கரா அவெல்லாம் ஏழைகள் அல்லாஹ் தான் செல்வந்தன் வசதி உடைத்தவன் ஏழைகளை ஏழைகளாக உணர்வோம் குற்றவாளிகளை குற்றவாளிகளாக உணர்வோம் என்னுடைய உள்ளத்தை காலுக்கு கீழ் போட்டு மிதித்து இந்த ரமதானுடைய பத்து பொழுதும் நான் முனாஃபிக்காக இருப்பேனோ என்ற அச்சத்தில் அல்லாவிற்கு முன்னால் நின்று தொழுது அழுது அல்லாஹ்விடத்தில் மன்னி போய் தேடுவோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அதற்கு உதவி செய்யட்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே என்னுடைய பாவங்களை மன்னிக்கட்டும் இந்த ரயில் கதருடைய இரவை அடைந்து இந்த ரமதானுடைய முழுமையான நாட்களையும் எஞ்சியிருக்கக்கூடிய நாட்களையும் பயன்படுத்துவதற்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு உதவி செய்யட்டும் ஷைத்தான் நம்முடைய நஃப்ஸ் எம்மை ஏவும் இருபத்தி ஒன்று போனால் என்ன இருபத்தி மூன்று இருக்கிறது இருபத்தி மூன்று போனால் என்ன இருபத்தி ஐந்து இருக்கிறது இருபத்தி ஐந்து போனால் என்ன இருபத்தி ஏழு இருக்கிறது இருபத்தி ஏழு போனால் என்ன இருபத்தி ஒம்பது இருக்கிறது சரி இந்த ரமதான் போனால் என்ன அடுத்த ரமதான் வரும் என்று நஃப்ஸ் எம்மை ஏவிக்கொண்டே வரும் கண்களை மூடி திறப்பதற்கு முன்னால் எல்லா ரமதானுடைய நாட்களும் எம்மை விட்டு கடந்து சென்றிருக்கும் அடுத்த ரமதானை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அடையக்கூடிய வாய்ப்பை நமக்கு ஏற்படுத்துவானா என்று யாரும் உறுதியிட்டு சொல்ல முடியாது என்னுடைய இறுதி லைலத்தில் கதருடைய இரவாக என்னுடைய வாழ்வில் சந்திக்கக்கூடிய இரவாக கூட இது இருக்கலாம் அல்லாஹுவை ஆதரவு வைப்போமானால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இன்னும் பல ரமதானை அடையக்கூடிய வாக்கியத்தை எமக்கு தர வேண்டும் என்று அக்கூல் கோலி ஹாதாஸ்தாஹ் அலி வலக்கம் ஜசாக்கம் அல்லாஹு ஹைரன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ